നമസ്കാരം സൗദി തലവെട്ടിക്കുന്നവരിൽ പതിനാറും പതിനേഴും വയസ്സിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് കൗമാരക്കാരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ വിസ റെഡിയായ മുജ്തബയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഇരയാക്കിയത് രാജകുടുംബത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം വാട്സാപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തതിനാണ് എന്തൊക്കെ കുറ്റവും കുറവുകളും ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനും ഭരണഘടനയ്ക്കും പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ പോലെ രാജഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തീവ്രവാദ കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യ മുപ്പത്തിയേഴ് പേരുടെ തലവെട്ടി പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഈ സംഭവം ലോകത്തെ മുഴുവൻ നടുക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോകമാധ്യമങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്തയും വന്നു ഇങ്ങനെ കിരാതമായ വിധത്തിൽ തലവെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയവരിൽ പതിനാറും പതിനേഴും വയസ്സിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് കൗമാരക്കാരുമുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്ത ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഡെയിലി മെയിൽ അടക്കമുള്ള പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പൊതുജീവിതം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കൗമാരക്കാരുടെ തലയാണ് അറുക്കപ്പെട്ടത് യു എസിലെ മിഷിക്കൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തുടർ പഠനം ആഗ്രഹിച്ച ആധുനിക കാഴ്ചപ്പാടുള്ള മുജ്തബ അൽ സ്വീകാത്ത് എന്ന പതിനേഴുകാരനും അബ്ദുൾ കരീം അൽ ഹവാജ് എന്നയാളുമാണ് പിടിയിലാക്കപ്പെട്ട പതിനാറുകാരൻ ഇവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് വളരെ ക്രൂരമായി ടോർച്ചർ ചെയ്തിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് രാജകുടുംബത്തിനെതിരെ വാട്സപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്നത് അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയത് ഇത് രാജ്യദ്രോഹമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയതും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ വധശിക്ഷ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നും തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഈ കൗമാരക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ബാധകമായില്ല അബ്ദുൽ കരീം അൽ ഹവാജ് തീർത്തും സമാധാനപരമായ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു വാട്സപ്പ് വഴി ഷെയർ ചെയ്തത് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇവരുടെ തലയുറുത്ത സംഭവം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുവരും തെറ്റു ചെയ്തു എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ വലിയ പീഡനമാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും പറയുന്നത് വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ചാണ് അൽഹവാജ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സൈബർ കുറ്റമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ആദ്യം ചുമത്തിയത് പിന്നീട് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയായിരുന്നു ഭീകരവാദ കുറ്റം ആരോപിച്ച് മുപ്പത്തിയേഴ് പേരുടെ തല വെട്ടുകയായിരുന്നു സൗദി ഇതിൽ രണ്ടു പേരുടെ തല കമ്പിൽ കുത്തി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാനായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പൊതുപ്രദർശനം മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും സൗദി അറേബ്യൻ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു കുറ്റവാളികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യത്തലകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചതെന്നാണ് സൗദിയുടെ പക്ഷം കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ സൗദി അറേബ്യയുടെ നടപടിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയത് സ്വന്തം പൌരന്മാർക്ക് തന്നെയാണ് സൗദി വധശിക്ഷ നൽകിയത് ഭീകരവാദ ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചതിനും ഭീകരവാദ സെല്ലുകൾ രൂപീകരിച്ചതിനുമാണ് ശിക്ഷയെന്നാണ് സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പറയുന്നത് വംശീയമായ വേർതിരിവിനും പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പറയുന്നുണ്ട് റിയാദിലെ പ്രത്യേക ക്രിമിനൽ കോടതിയാണ് വിചാരണയും ശിക്ഷയും നടപ്പിലാക്കിയത് സൗദി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഇവർ ചെയ്തു കോടതി പറഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെ ശത്രുക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിധിയുടെ പകർപ്പ് സർക്കാർ അധീനതയിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ വചനങ്ങളോടെയാണ് ശിക്ഷാവിധി ആരംഭിച്ചത് രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ മുസ്ലിം ജനതയായ ഷിയാ മുസ്ലിം മത വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം സുന്നി മത വിഭാഗക്കാരുള്ള സൗദി ഷിയാ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ ഏറെ പഴികടിച്ചുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാട